بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برحب بكم في أول درس معانا من دروس السلسلة المتكاملة لاحتراف بلوجنز شركة رابكو وشركة زاكس وركس إن شاء الله هنبدأ مع بعض بشركة رابكو وهنبدأ بأول بلوجن اللي هو إير بارتيكولار هنتعرف النهاردة أو في المحاضرة دي عامة على زي ما نقول كده اوفر فيو للبارتيكولار او الخواص بتاعته كل خاصيه بتعمل ايه وفائدتها ايه علشان بعد كده لما نيجي نعمل حاجه محتاجه ان احنا نحط لها بارتيكلز نبقى عارفين لما نحب نعمل شيء حاجه معينه او شيء معين نعرف هنروح لانهي خاصيه بالظبط غير كده كمان لو شفنا اي فاصل معمول او اي اعلان او اي عمل عالمي او بروجكت جاهز زي ما الناس بتنزل من على النت نقدر ان احنا نحلله صح ونعرف البارتكلز دي معموله ازاي ولو حبينا نغير فيها نغير ازاي نبدا مع بعض باننا نعمل كومبوزيشن جديده كنترول ان ونسمي دي مثلا بيزك كومب تمام ونخلي المقاس بتاعنا زي ما نحب انا بحب اشتغل على الوايد سكرين خاصه السكوير بيكسلز وبالمناسبه حته السكوير بيكسلز دي بتعالج العيب اللي موجود بالنسبه للناس اللي بتشتغل على ال LCD او شاشات ال LCD وايد سكرين لما بيجي يعمل مثلا مربع بيلاقي المقاسات مربع فعلا لكن الشكل بيبقى مستطيل او بيجي يعمل دايره بتبقى هي دايره فعلا لكن بيلاقيها بيضاوي ده لان البيكسل اسبكت ريتشيو بتبقى مش سكوير بيكسل بتبقى سفير بيكسل او بتبقى دواير يعني بمعنى اصح لو انا خدت مثلا اي واحده من دي بلاقي ان البيكسل اسبكت ريتشيو على الديفولت بتاع البريسيت اللي انا اخترتها من هنا لكن لو انا شغال على شاشه وايد سكرين بقوم جاي ضاغط هنا ومختار سكوير بيكسلز علشان ما تعمليش اي مشاكل في الديزاين او في المقاسات بتاعتي ده بس كان توضيح سريع عن حته السكوير بيكسل بعد كده هعمل اوكي نيجي بعد كده عشان نضيف البارتيكولار زيه زي اي بلجن بعمل كنترول ان واسمي دي بارتيكولار طبعا مش شرط الاسم الاسم تسميه زي ما انت عايز ونعمل اوكي اسم او اللون او متاسف انا شكلي عملت نيو كومبوزيشن كنترول واي متاسف ونسمي دي بارتيكولار وانا برضو بقول يا رب هي السيتنج دي اختلفت ليه تمام بعد كده ميك كومبوزيشن بعد كده اوكي اللون مش مشكله هاجي هنا واحط البارتيكولار ودبل كليك على البارتيكولار ونبدا نناقش ايه البارتيكولار مع بعض أول حاجة أنا بشتغل على بارتيكولار اتنين وخلوا بالكوا أنا أنا في المحاضرة دي هشرح الخصائص العامة في البارتيكولار سواء واحد ونص أو اتنين يعني اللي هقوله دلوقتي بالنسبة للناس اللي شغالين على واحد ونص مفيش م... يعني هي... هيتابعوا معانا بالنسبة للناس اللي شغالين على اتنين برضه هيتابعوا معانا بدون مشاكل أول حاجة هفتحها عندي ال الاميتر الاميتر دي بمعنى الباعث او المكان اللي بيبدا منه او بتبدا منه البارتكلز في الخروج زي ما احنا شايفين اول خاصيه هتقابلنا حاجه اسمها البارتكلز بير سكند ودي معناها عدد البارتكلز اللي بيتولد او بيظهر في الثانيه الواحده طبعا هنا معمول 100 ممكن لو انا حبيت ازود ال100 دي وليكن مثلا اخليها 8000 خلاص هلاقي ان كميه البارتكلز اللي بتطلع خلال الثانيه الواحده 8000 بارتكل طبعا تزودها او تقللها بيبقى حسب الديزاين اللي انت بتحبه او اللي انت بتعمله تاني حاجه عندي هنا حاجه اسمها الاميتر طيب نوع الباعث او نوع او طريقه الانبعاث اول حاجه عندي بوينت بوينت معناها ان البارتكلز بتخرج من نقطة واحدة زي ما احنا شايفين بدأت خروجها منين؟ من نقطة واحدة لو رجعنا فريم لورا اتنين اهو بدأت بإيه؟ 
بنقطه وبعد كده بتبدا ان البارتكلز تبعد عن نقطه الانبعاث بتاعتها او عن نقطه المركز لو ضغطنا هنا هنلاقي عندنا كذا نوع من انواع الميتر تايبس لو اخترنا البوكس خلاص ده لو احنا جينا نبص يعني يمكن الناس تقول ان هو زيه زي البوينت لكن عشان اوضح لكم الفرق احنا هنبقى هنا مثلا كده وهنروح نخلي الفيلوسيتي بصفر تمام بصوا كده لو رجعنا لورا البارتكلز بتبدا منين من بوكس من شكل صندوق من شكل صندوق بالشكل ده كده لكن لو انا قلبت لك دي رجعتها لك لبوينت اعتقد ان الفرق واضح في حاله ان الفيلوسيتي خلاص او السرعه يعني فيلوسيتي هنقول بمعنى سبيد خلاص بصفر ده بس انا عملتها بصفر عشان اوضح الفرق هرجع ارجع الفيلوسيتي تاني زي ما كانت بعد كده عندي حاجه اسمها سفير زي البوكس بس الفرق انها بتطلع في ايه في شكل دائري عندنا بعد كده حاجه اسمها الجريد بس خلوا بالكم الجريد في ناس هتقول ان هو زيه زي البوكس لكن عشان نوضح الفرق بين الجريد وبين البوكس هرجع الفيلوسيتي اخليها لصفر مره ثانيه ادي الفرق بين ال... بين الجريد وبين البوكس الجريد بتخرج في صوره شبكه وشبكه منتظمه زي ما احنا شايفين لكن البوكس بتخرج في صوره صندوق والبارتكلز لما بتتوالد في الجريد بتتوالد فوق بعضها ما بتبعدش عن بعضها بالشكل ده كده بعكس البوكس البوكس كان بالشكل ده كده كانت بتترص جنب بعضها عشان تكون لي شيب زي الصندوق بعد كده نيجي لللايتس اللايتس دي يعني دايما هتستخدمها في الشغل بتاعك اللايتس دي ان انت بتخلي البارتيكولار يستخدم لايت او يستخدم ضوء من بتوع الافتر كمصدر لانبعاث البارتيكلز ازاي اولا انا بروح اضيف من لاير نيو لايت واسمي اللايت ده امتر لازم اسميه امتر خلوا بالكم من حاجه هم عالجوها في بارتيكولار اتنين ان انت كان في بارتيكولار واحد ونص كنت لازم تسمي اللايت ده باسم امتر وده نتيجه لان البلاجن نفسه في السورس كود بتاعه او في طريقه برمجته واخد ان مجرد ما انت تختار هنا لايت ان هو يروح يدور في التايم لاين على اللايت اللي بيبدا بكلمه امتر امتر ايه بقى مش مشكلته هو اهم حاجه انه يلاقي ان البدايه بتاعته بكلمه امتر يبقى امتر واحد امتر اثنين امتر امتر ام احمد اي يعني ام عباسط اي حاجه يعني المهم ان هو يبدا بمين دي امتر لكن في بارتيكولار تو عالجوا الحته دي ازاي ان انت مثلا ما هو الشرط انك تسمي اللايت امتر يكفي انك انت تختار البارتيكولار وتروح على اوبشنز وتكتب هنا الاسم اللي انت حابب تسمي بيه اللايتس في التايم لاين اكتب بقى الاسم اللي يبقى سهل عليك ممكن حتى تكتب كلمه لايت تمام وتسمي اي لايت بكلمه لايت او تبداه بكلمه لايت ده الميزه الجديده اللي موجوده في بارتيكولار 2 بعد كده هوت انت بتختار من الاميتر تايب بتختار له لايتس اوتوماتيك اول ما انت بتختار لايت زي ما انت شايف النقطة بتاعة الاميتر راحت لمين؟ لللايت، أصبح كده لو أنت حركت اللايت يمين أو شمال أو فوق أو تحت البارتكلز ستاكت أو لزقة في مين؟ في اللايت، وبدليل إنه قفل لك بوزيشن إكس واي وبوزيشن زد لأن ساعتها البارتيكولار هياخد البوزيشن إكس واي والبوزيشن زد من البوزيشن بتاع اللايت. ده بالنسبة لحتة اللايت بالمناسبه لو انت غيرت لو انت رحت للاير لايت سيتنجز وغيرت لون اللايت تمام هو بيغير لون البارتكلز بس الخاصيه دي لما نوصل تحت في بارتكل خلاص ونوصل للكالر 
فده بالنسبه لي للميتر تايب لايت في عندي بعد كده لاير ولاير جريد الاثنين دول متشابهين ازاي خليني اخد دي ولتكن آه اسف ولتكن لاير اشيل اللايت ده انا مش هحتاجه زي ما انت شايف مفيش بارت ده ليه لان في حاله الاميتر تايب لاير انت المفروض بتقول له خلاص ان انت عندك لاير 3 دي هتخليها كاميتر لمين للبارتكلز ازاي هنحط كنترول واي ونخلي دي مثلا ولتكن واخده اللون البرتقالي مش عارف انا معلق على البرتقالي ليه ونسمي دي مثلا اي اسم دي بقى مش شرط فيها الاسم هنسميها بي سوليد ولازم انك انت تخليها 3 دي وده لان البارتكلز اكس واي زد بعد كده زي ما انت شايف لاير قفل لك تقريبا 3 ارباع الحاجه مش 3 ارباع تحديدا هو قفل بوزيشن اكس واي وبوزيشن زد وبوزيشن سب فريم سيبنا منها ليه؟ هو قفل لك بوزيشن اكس واي وزد ان اصلا البوزيشن بتاع البارتكلز بقى هو هو البوزيشن بتاع السوليد وقفل لك الروتيشن بتاع الاكس والواي والزد لان برضو اصبح الروتيشن بتاع البارتكلز هو هو الروتيشن بتاع السوليد طيب تعالوا ناخد السوليد دي ونعمل لها روتيت على الاكس بالمنظر ده وننزلها لتحت شويه كده وتعالى بقى تحت خالص عندك حاجه اسمها اللاير اميتر فين بقى الاميتر اللي انا هاخد او هطلع منها البارتكلز هفتح لاير اميتر واقول له اللاير بتاعتي اللي هي البي سوليد تمام بعد كده عندي حاجه اسمها اللاير سامبلنج في عندي حاجه اسمها كارنت تايم اللي هو الوقت بتاع التايم لاين او البارتكل بير تايم اللي هو اللونجيفيتي بتاع البارتكلز او مده تواجد البارتكلز على الشاشه انا في العاده بسيبها كارنت تايم عشان ياخد نفس الثواني بتاعه التايم لاين وانا اقدر اتحكم في ايه في توالد البارتكلز بعد كده عندي بعد كده حاجه اسمها لاير ار جي بي يوسج يعني هيستخدم الوان ايه في عندي حاجه اسمها ار جي بي بارتكل كلر وعندي حاجه اسمها اللايتنس بغض النظر عن الاوبشنز اللي موجوده واللي هنتعرض لها بعد كده بالتفصيل الممل اللايتنس ده في حاله ان السوليد دي يكون عليها افكت مثلا بيدي لون غامق ولون فاتح زي الفراكتال نويز في الحاله دي البارتكلز حاجه من الثلاثه دول يا تاخد السايز بتاعها من المناطق الفاتحه قوي يا تاخد الفيلوسيتي او السرعه بتاعتها من المناطق الفاتحه يا تاخد الروتيشن من المناطق الفاتحه لكن في الار جي بي عندي حاجه اسمها ار جي بي بارتكل كلر بمعنى ان البارتكلز هتاخد لونها من الار جي بي او من لون السوليد او الار جي بي او البارتكلز هتاخد السايز والفيلوسيتي والروتيشن من الار جي بي او اللون الاساسي بتاع السوليد باي ديفولت انا بسيبها ار جي بي على البارتكل كلر ودول هنتعرض لهم بالتفصيل وعلى فكره دول من الخواص الجديده اللي بارتكلر 2 لو احنا زودنا كده هنلاقي بقى ان البارتكلز طلعت منين من السوليد اللي احنا خدناها في الحاله ديت اقدر ان انا اخفي بقى السوليد دي تمام واتحكم في البارتكلز عن طريق ان انا اعمل كده وانزل السوليد لتحت ممكن حتى اكبر ممكن اكبر السكيل كده كده ممكن ان انا اعمل مثلا روتيشن الاكس في الشكل واشيل البارتكلز في الحاله دي انا عملت 3 دي بارتكلز بس الاميتر بتاعها عباره عن سوليد لازم تكون 3 دي سوليد ده بالنسبه للاميتر تايب لاير لاير جريد هي هياها نفس الموضوع لكن كالعاده بتطلع بصوره شبكه زي ما احنا شايفين اشيل البي اس سوليد واشيل اللايت اللي هو عمله للسوليد نرجع للبوينت 
نرجع للبوينت عندي بعد كده في حاجة اسمها سيبونا من اه عندي البوزيشن اكس واي ده طبعا بيتحكم في مكان نقطة الانبعاث سواء على الاكس او على الواي او على الزد بعد كده عندي الدايركشن الدايركشن ده عندي في حاجة اسمها يونيفورم يعني ايه يونيفورم يونيفورم معناها انه انا لما اجي اشوف البارتكل ازاي تطلع ازاي هنلاقي البارتكل تطلع في كل الاتجاهات بسرعه منتظمه او بطريقه منتظمه يعني بتطلع في اليمين والشمال وفوق وتحت وقدام وورا تطلع في كل حته دي اسمها يونيفورم لكن لو انا اخترت الدايركشن بقى وبدات ان انا اشوف ظروف عندي في حاجه اسمها دايركشنال دايركشنال يعني اتجاهيه طبعا كده انت متهيئ لك ان هي بتطلع برضو زيها زي اليونيفورم لكن مع الدايركشنال انت لازم انك انت تعمل روتيت ليه روتيت عشان تشوف انها دايركشنال فعلا انها في اتجاه معين حسب ما انت بتحدد لو انا عملت روتيشن على الواي مثلا ب 90 شفتوا الفرق بين دايركشنال طيب هخليها لكم كده وارجعها لكم تاني يونيفورم انتهى كده الفرق واضح تمام لو انا عملتها دايركشنال اصبح كده البارتكل بتروح في اتجاه معين طيب لو احنا جينا عملناها باي اعتقد ان باي يعني اغلبكم عارف ان باي يعني مزدوج بالشكل ده كده اصبح البارتكل بتطلع في اتجاهين متضادين تماما طيب بعد كده عندي الديسك الديسك يعني في ناس تقول ما هي هياها الباي دايركشنال بس فوق وتحت هقول لك لا هي مش فوق وتحت لو ركزت شويه هتلاقيها بتطلع في كل الاتجاهات بس واخده شكل الشيب او واخده شيب الديسك او السي دي عشان ابين لك اكتر هرجع لك دي زيرو زي ما هي هتلاقي انها بتطلع زي ما انت شايف كده واخده الشيب بتاع السي دي او الديسك عندي بعد كده اوت ووردز اوت ووردز خلوا بالكم منها لانها الى حد ما خلاص ممكن تخدعك لما تيجي تبص لها شويه اوت ووردز تقريبا تقدر تقول زي يونيفورم بس الفرق لو احنا لو انا كبرت لكم بس الاميتر سايز او بلاش نكبر الاميتر سايز خلونا ان احنا مثلا نصغر الفيلوسيتي شويه او بلاش نصغر خلينا نخلي دي بوكس تمام ونخلي الفيلوسيتي زي ما هي ترجع ل 100 مره تمام بصوا كده البارتكلز ما بتتوالدش اصلا من الايه من النقطه بتاعه المركز ده هي بتطلع بعيد عن النقطه بتاع المركز وما فيش ولا بارتكل تمام بتقرب اصلا من النقطه بتاعه الانبعاث دي بالنسبه لاوت ووردز بس علشان الناس طيب نكب لو خلينا مثلا ده 100 وده 100 وده 100 خلاص بصوا كده شوفوا تطلع منين ما فيش ولا بارتكل هتطلع من هنا كلهم بيطلعوا من بره نقطه المركز بالشكل ده وكلهم بيبعدوا عنها في مسافه واسعه ده بالنسبه لي اوت بصوا اصلا منبعها منين ملهاش دعوه خالص بالسنتر ده بالنسبه لي الدايركشن وعرفناه بالتفصيل تعالوا للدايركشن سبيد اللي هي مساحه الانتشار لو انا رجعت خدت الدايركشنال لو انا رجعت خدت الدايركشنال بس عشان اشتغل مع الدايركشنال لازم يبقى بوينت ولازم اعمل روتيت ب 90 درجه طبعا مش لازم 90 باي زاويه تعجبك لو انا جيت مثلا عملت الدايركشن سبريد زودتها بصوا كده كده انا بزود المسافه او المساحه بتاعه انتشار البارتكل طبعا كل ما بزودها كل ما بتبقى اوسع بالشكل طبعا ده مفيد جدا في حاله ان انا عايز اعملها خط او عايز اعملها دخان حته الدايركشنال 
بعد كده تعالوا نرجع نعمل ريسيت طب ريسيت هنعملها ازاي تمام قبل ما اوريكم نعمل ريسيت ازاي تعالوا نعمل انيميشن بسيط قوي تعالوا نسحب البوزيشن بتاع البط في هنا كده ونروح مثلا عند ثانيتين بس نعمل الاول كي فريم ونروح عند قيمة ثانيتين مثلا وناخد البارتكلز اللي جوه على فكرة انا مش بعمل انيميشن يعني هو اللي انا بعمله انيميشن تجريبي خالص بالمنظر ده كده ادي بس اللي انا عايز اعمله اللي انا عايز اعمله عايز اعمله ليه بصوا كده انا عامل انيميشن بتاعي بالشكل ده كده طب نخليها اسرع شويه تمام انا عامل انيميشن بتاعي بالمنظر ده واجي هنا وخلاص يعني انا عايز اعمل ريسيت وارجع اشتغل من الاول تاني الشيء الطبيعي انك هتطلع فوق هنا وتقوم ضاغط على ريسيت ايه اللي حصل اللي حصل ان حط لك كي فري صحيح انت عملت ريسيت يعني انت عملت كده بص او حط لك كي فري طب افرض انت عايز تعمل ريسيت بدون ما تحط كي فري تعمل ايه واحد يقول لي يا سلام طب ما انا اقوم شايل دي وضغط ريسيت طب اللي يخليك تعمل دي طب ما اصلا في الانيميشن بريسيت لو ضغطت هنا كده في عندك حاجه اسمها زيرو فول ريسيت زيرو فول ريسيت دي لو انت ضغطت عليها هتشيل الكي فريم وترجع لك البارتيكولر اكنك لسه بينزله دلوقتي طبعا لو ضغطت ريسيت كده تمام رجع لك اكنك لسه منزله دلوقتي يعني الفرق بين ريسيت دي والزيرو فول ريسيت ان ريسيت دي لو انت عامل كي فريم هتحط لك كي فريم لكن الزيرو فول بتشيل الكي فريم وبتعمل ريسيت للديفولت فاليوز بتاعت البارتيكل نفتح الاميتر تاني عشان لسه ما خلصناش نيجي بعد كده على الاكس روتيشن والواي والواي روتيشن والزد روتيشن ديت عادي جدا اللي هي الروتيشن زي ما قلنا بتاعت نقطه المركز ومش بتبان غير مع الدايركشنال زي ما انا وريتكم الشكل ده كده او كده حسب ما انت تحب نفس القصه على الزد نفس على الو يعني حسب الاعدادات بتاعتك او حسب الديزاين بتاعك نيجي للمهم بقى المهم اللي هو الفيلوسيتي الفيلوسيتي تمام اللي هي حرفيا المسافه بالبك المسافه اللي بتمشيها البارتكل او كل بارتكل بالبكسل بمعنى تاني السرعه خلاص المسافه اللي بتمشيها كل بارتكل بالبكسل او بمعنى تاني سرعه البارتكلز طبعا كل ما القيمه هتعلى كل ما السرعه هتزيد كل ما هتقل كل ما هتبقى قريبه جدا من نقطه البكسل عشان نختبر موضوع الفيلوسيتي دوت تعالوا نخليه دايركشنال بالشكل ده كده ونعمل له مثلا انيميشن بسيط انيميشن بسيط قوي انا مش عايز حاجه عاليه ممكن نيجي هنا كده ونطلع دوت لفوق ونحط كي فريم ممكن ننزله لتحت تك بقى يو نمشي شويه كده نخليها صغيره ممكن ان احنا نمشي كده وشويه كمان فوق وشوية كمان ونقطة يعني انيميشن بسيطة بالشكل ده الفيلوستي بقى الفيلوستي لو انا قللتها بصوا اللي بيحصل ايه طبعا عاملها بالسالب لكن لو انا خليتها صفر زي ما انتم شايفين البارتكلز بتمشي في صورة بارتكلز ماشيه في صوره خط ما بتبعدش عن نقطه المركز 
لكن لو انا عليت الفيلوسيتي قوي او مش عليتها قوي انا خليتها مثلا رجعها 100 زي ما كانت خلاص او ان انا اخليها بالسالب بالسالب بقت ماشيه عكس يعني هو بص هو شوفوا هو ماشي كده ودي راحه كده اهي وضحت هنا او ماشي كده ودي طبعا هو طالع لفوق دي لتحت خلاص رايح شمال دي رايح يمين طيب ده بالنسبه للفيلوسيتي عندي في حاجه اسمها فيلوسيتي راندومايزيشن ده لو انا عايز اعمل عشوائيه في في السرعه انا ارجع لي مثلا عايز اعمل عشوائيه في السرعه في عندي فيلوسيتي ديستريبيوشن اللي هو الانتشار خلاص وفي عندي بقى حاجه اسمها فيلوسيتي فروم موشن يعني ايه فيلوسيتي فروم موشن يعني لو انا عليت الفيلوسيتي فروم موشن بصوا اللي بيحصل الفيلوسيتي فروم موشن دي اللي هي السرعه من البارتيكلز المتحركه بمعنى لو ده ماشي كده بصوا في بارتيكلز بتفضل راحه معاه في نفس اتجاهه وبارتيكلز ثانيه بتمشي عكس الاتجاه بتاعه هي اللي بتمشي عكس اتجاهه دي خلاص هي الفيلوسيتي فروم موشن اللي هي السرعه لكن مش من نقطه المركز السرعه المتولده من سرعه الايه البارتيكلز القريبه من نقطه المركز بالشكل ده كده دي ماشيه اهي بصوا في بارتيكلز لازقه فيه ما بتبعدش عنه والفيلوسيتي فروم موشن بادئه من اول هنا يعني لو لاحظتوا مكان السهم ده كده اه بصوا هي في زي ما هو والثانيه سرعتها متولده من مين؟ من البارتيكلز دي ده بالنسبه للفيلوسيتي والفيلوسيتي راندومايزيشن والديستريبيوشن والفيلوسيتي فروم موشن طبعا كل ده انا شغال على بوينت لو اشتغلت على بوكس هلاقي الوضع اختلف شويه الاول نعمل الفول ريسيت خلاص ونعمل ريسيت علشان نرجع كله زي ما كان لو انا فتحت لسه الميتر زي ما انا ومختار بوكس هيجي عندي هنا حاجه اسمها الميتر سايز الميتر سايز اللي هو حجم الانتشار على الاكس وعلى الواي والديبس او على الزد بالمنظر دوت كده بعد كده اهوت بقى عندي حاجه لسه في بارتيكولار 2 مش في 1 او بمعنى اصح عشان نبقى يعني ادق في التعبير الاثنين دول موجودين في واحد ونص بس لما تضغط على اوبشنز هتلاقي في اوبشنز حاجه اسمها بري ران يعني ايه بري ران؟ انت كده واقف في اول فريم او في الفريم رقم صفر مجرد ما تتحرك البارتكلز اصلا من بدايه المشهد مش عندك لكن افرض مثلا انت بتعمل سحاب وعايز طبعا من اول الفريم صفر يبقى السحاب موجود مش لسه السحاب هيتولد ويطلع طب اعمل ايه؟ اقول له حاجه اسمها بري ران وادي له هنا اماونت خلوا بالكم الاماونت هنا بالبرسنت يعني لو انا قلت له مثلا 5% كده هو بياخد 5% من الاجمالي بتاع البارتكلز ويطلعها لك قبل الفريم رقم صفر بحيث تفضل موجوده معاك من اول الفريم رقم صفر ده بالنسبه للبري ران في هنا الكروديستي راندومايزيشن انا مش عارف والله هي ايه انا ما جربتهاش تمام لكن انا ما اعتقد انا ما جيتش يمتها فانا بصراحه ما جربتش دي بتاعتي عندي حاجه اسمها الراندوم سيد الراندوم طبعا الراندوم سيد اللي هي الراندومايزيشن في توزيع البارتكلز طبعا انت حر كل ما بتزود كل ما بتحصل على راندومايزيشن اكبر كده يبقى انت من اول الفريم صفر موجوده معاك البارتكلز كده يبقى احنا ناقشنا مع بعض الجزء الاول من البارتيكولار وهو الخاص بالميتر ان شاء الله في الجزء الثاني هنتكلم على الجزء بارتكل وده الجزء الخاص بالخواص بتاعت البارتكلز كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض شكرا ليكم